Lewis Hamilton venceu o grande prêmio da Espanha, mas um assunto que foi praticamente unanimidade nas redes sociais é sobre a estratégia da Red Bull e como ela perdeu a corrida para a Mercedes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ponto fraco da Red Bull, então tenha em vista que nós vamos entrar aqui em detalhes que não necessariamente aprofundamos no vídeo de ontem. Eu agradeço todo o apoio e engajamento do vídeo de ontem, mas ontem nós falamos de uma forma mais geral sobre estratégia, sobre o segundo piloto estar ou não na briga, como isso influencia. Hoje nós vamos falar de um ponto em específico que eu estava pensando entre ontem à noite e hoje de manhã. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci e sim, tem um ponto fraco na Red Bull que está fazendo a diferença na temporada até aqui e que foi alvo inclusive de resultados discrepantes nos quatro grandes prêmios até agora, então em todas as corridas nós tivemos essa situação acontecendo. Antes de mais nada, lá no Ressaca F1 Express nós já tivemos um vídeo hoje falando sobre Norris, sobre Russell, sobre Gasly, sobre Alonso, enfim, muita notícia para você, lá tá tendo uma certa cobertura com o que os pilotos falaram, etc. Dá uma olhada lá, enquanto aqui a gente vai se manter em coisas um pouco mais complexas. Entrando então no assunto, para você que ainda não percebeu, Desde o Bahrein nós estamos vendo uma certa preocupação da Red Bull com a degradação dos seus pneus. Isso tem sido um fator crucial até o momento e nas quatro corridas, inclusive Imola, onde Verstappen venceu, os pneus fizeram uma grande diferença. Se você se lembrar bem no Bahrein, Verstappen chegou em Lewis Hamilton, fez a ultrapassagem por fora, onde ele teve que devolver a posição logo em seguida, mas depois ele não conseguiu chegar no Hamilton, ele não conseguiu efetuar uma ultrapassagem no Hamilton, uma segunda tentativa. Isso acontece porque seus pneus já não conseguiam estar na temperatura ideal e não conseguiam então o desempenho ideal para poder passar a Mercedes de Lewis Hamilton. Em Imola nós tivemos uma vitória de Verstappen, mas a gente não pode esquecer que antes do erro de Hamilton ele estava chegando no holandês, ele estava tirando bem do holandês e fatalmente chegaria em Verstappen. Se iria ultrapassar ou não é uma outra história, mas que chegaria e muito provavelmente conseguiria ultrapassagem, isso é algo que eu apostaria sem sombra de dúvida. Em Portugal e na Espanha tivemos mais uma vez uma situação onde os pneus da Red Bull não foram tão bem quanto os da Mercedes em termos de duração. E se você pegar esse grande prêmio da Espanha, ficou absolutamente claro, ainda no final do primeiro instint, que a Mercedes tem uma vida útil muito maior. Se você se lembrar, o Verstappen começou a reclamar com a equipe dos pneus e ele estava conseguindo manter uma diferença de cerca de um segundo para Lewis Hamilton, pouco mais de um segundo, mantendo o Hamilton ali atrás dele. A partir do momento em que os pneus da Red Bull foram embora, a Mercedes simplesmente engoliu a Red Bull, o que forçou o Verstappen a ir para os boxes, ele até mesmo foi para o boxe sem que a equipe chamasse, e com isso a estratégia foi alterada porque ele simplesmente não tinha mais pneu, não tinha mais como ele continuar perdendo terreno para a Mercedes. Tem um dado muito interessante que o Felipe Meira colocou no Twitter, inclusive tem um texto dele que eu vou deixar aqui na descrição juntamente com outros dois textos, em que ele fala o seguinte, na primeira parada, Hamilton saiu dos boxes com 4.9 atrás de Verstappen. Quando o Max estava na curva 5, Hamilton na curva 4, a diferença estava em 6 segundos e 100. No fim da volta, estava em 5 e 500, ou seja, menos meio segundo. Na volta 30, 4 segundos e 200, menos 1 segundo e 300. Na volta 31, eram 2 segundos e 700, ou seja, menos 1 segundo e meio. E na volta 32, 1 segundo e 600 ou seja, menos um segundo de diferença. O Hamilton ele foi tirando essa diferença absurda muito por conta dessa questão dos pneus que nós estamos falando agora. Verstappen tem um carro muito rápido de volta lançada, nós estamos vendo que no quali Mercedes e Red Bull conseguem ali bater de frente uma com a outra realmente muito próximos, mas no que se trata de desempenho de corrida, a Red Bull só consegue bater de frente com a Mercedes em uma janela muito específica de tempo. Passada essa janela, a diferença a queda de rendimento da Red Bull é brutal, enquanto a Mercedes tem um carro que vai perdendo performance gradativamente e não de uma vez só como é o caso da Red Bull. Você claro, tem um somatório de coisas, por exemplo, o Peter Windsor, que é um analista de Fórmula 1, já foi inclusive de equipes como Ferrari e Williams, fez uma análise da pilotagem do Verstappen e do Lewis Hamilton, você pode conferir esse texto também aí embaixo na descrição. Ele fala basicamente que a forma com que cada um faz a curva naturalmente influencia na, no desgaste de pneus e Lewis Hamilton faz as curvas muito mais por dentro, usa muito menos energia dos pneus do que Verstappen. 
Hamilton teria mantido seu carro de uma forma mais estável durante a corrida e com isso ele usou menos pista, trazendo menos dano aos pneus. Esse ponto em específico é interessante da análise do Peter justamente porque confirma o que nós estamos falando sobre os pneus e a degradação entre Red Bull e Mercedes. Lewis Hamilton ao longo dos anos se especializou em salvar pneus, então ele consegue ser rápido, constante, com pneus já desgastados, nós vimos isso na Hungria em 2019, vimos isso na Alemanha também em 2019 se não me engano, e vimos isso agora mais uma vez na Espanha 2021. Estamos vendo essas situações acontecendo, o Hamilton ele consegue levar o carro de uma forma um pouco mais interessante do que os seus rivais. O Verstappen ele não é mais aquele devorador de pneus como era no início da carreira, mas ainda assim, por mais que ele tenha melhorado, ele é um piloto que desgasta mais pneus do que o Hamilton e você soma isso ao fato de que a Red Bull não consegue entregar um carro nesse momento que tenha a mesma pegada, o mesmo, o mesmo tratamento de pneus que a Mercedes. Tudo isso influencia no que? Nas estratégias, no ritmo de corrida, nas possibilidades. Se os pneus de Verstappen não tivessem sido absolutamente desgastados, acabados, ainda no primeiro instint, ele com certeza teria parado algumas voltas depois e com isso a situação da corrida mudava. Você que pode estar se perguntando por que a Mercedes não parou o Hamilton logo que o Verstappen parou, é simples, Hamilton voltaria atrás do Pérez e Pérez então poderia segurar o Hamilton por algumas voltas. Mas, no caso, nós temos aqui um Hamilton que pega, ele para depois, pega um tempo livre de pista, tem o seu embate com o Bottas, mas ele chega muito rápido no Verstappen, por quê? Porque a degradação dos pneus da Red Bull é muito absurda. Se fosse uma situação contrária, onde o Verstappen estivesse caçando o Hamilton após uma segunda parada, muito provavelmente o Verstappen ia até chegar, mas passar seria muito mais difícil, porque o ritmo de corrida da Mercedes é melhor com os pneus desgastados, ela consegue manter a janela de funcionamento desses pneus por muito mais tempo, enquanto a Red Bull perde esses pneus com muito mais facilidade. O ponto fraco da Red Bull na temporada 2021, desde o Bahrein até agora na Espanha, é sim a degradação dos pneus e se eles não arrumarem esse problema rápido de forma a solucionar nos dois ou três próximos grandes prêmios, você pode ter certeza que as chances de serem campeões, seja de pilotos ou construtores, será absolutamente nula, porque não tem como você vencer um adversário que consegue ser constante por muito mais tempo que você, é impossível, então nesse caso a Red Bull ela ou arruma esse problema ou teremos um campeonato de Mercedes e Hamilton nadando de braçadas porque o Bottas é fraco, o Bottas não dá conta de bater de frente com o Hamilton, nós sabemos disso. Qual o caso do Sérgio Pérez aqui? Pérez até conseguiu levar o pneu por muitas voltas no grande prêmio passado, na verdade estou falando de Portugal mais especificamente, mas ainda assim ele não conseguiu ser tão rápido quanto seus adversários, ele foi se arrastando na pista. E esse é um detalhe importante, nem mesmo o Pérez, que é um piloto conhecido por ter um bom tratamento de pneus, consegue extrair muito dessa Red Bull depois que sai da janela de funcionamento. Ou seja, tem um problema crônico na Red Bull com relação ao aquecimento de pneus, eles tentaram mascarar esse problema na sexta-feira de grande prêmio da Espanha, colocando mais asa para o carro, mais asa traseira principalmente, mas durante o final de semana eles mudaram essa configuração, para poder dar mais velocidade de reta, e isso significa que o pneu foi mais prejudicado e teve uma degradação maior. Eles obtiveram mais velocidade de reta, mas perderam em questão de aderência, aquecimento e vida útil dos pneus. O problema da Red Bull se chama pneus, e você pode ver nos textos aí embaixo, tanto do Felipe Meira, quanto do Mark Hughes do The Race, quanto do Peter, que está aí na descrição, para você entender um pouco melhor essa situação. Eu espero ter sido claro na análise e na passagem de informações para vocês e espero que você deixe seu gostei, se inscreva, ative o sininho para mais vídeos, notícias, curiosidades, debates, podcasts, que também tem o nosso canal só de podcast para você curtir. Se inscreve lá no Ressaca F1 Express para você não perder nada, temos muitas notícias das mais diversas equipes lá e aqui nós estamos ficando com as notícias aí que a gente desenvolve um pouco mais. Um grande abraço, valeu e falou!